প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা আশা করছি তোমরা যে যেখানে আছো ভালো আছো সুস্থ আছো নিরাপদে আছো সামনের দিনগুলো তোমরা যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে এই করোনাকে মোকাবেলা করবে তুমি নিজে সুরক্ষিত থাকবে তোমার পরিবার তথা রাষ্ট্রকে সুরক্ষিত রাখার সর্বাত্মক প্রয়াস চালাবে এই প্রত্যাশা রেখেই আমি মোহাম্মদ শওকত আলী সহযোগী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান ঢাকা কলেজ তোমাদেরকে আজকের অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আশা করবো পুরো সময়টা ধরে তোমরা আমার সাথে থাকবে এবং আজকের ক্লাসটাকে উপভোগ করবে আজকে আমি বিবিএ প্রথম বর্ষের প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং এই কোর্সের ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট নিয়ে কথা বলবো যে ক্লাসটা যে টপিকের উপরে ইতিমধ্যে আমি দুটো ক্লাস নিয়েছি এবং আজকে এই ক্লাসে আমি বিগত যে ক্লাসগুলো করেছি সেই ক্লাসগুলোরই কিছু সামারাইজ থাকবে এবং নতুন কিছু সংযোজিত হবে আশা করছি তোমরা সেখানে ক্লাসটাকে যথেষ্ট অনুসরণ করবে তো আজকে আমি ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের যে কথাগুলো বলবো সেগুলো আমি খুব মনোযোগ সহকারে শোনার চেষ্টা করবে সেটা হলো যে গত দুটো ক্লাসে আমি ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের সার্বিক বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেছি এবং যে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট বিভিন্ন সেকশন এবং ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের গত ক্লাসে যেটা আমি বলেছিলাম সেটা ছিল যে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের বিভিন্ন যে ক্যাশ ইনফ্লো এবং আউটফ্লো এবং ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের যে ফরমেট সেই ফরমেটটা তোমাদের আমি দেখিয়েছি এবং তোমাদের আমি বলেছিলাম যে এইগুলোকে ভালোভাবে গ্রহণ করবে যাতে করে তোমরা অঙ্কটা করতে পারো তো আজকে সেই ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টেরই আরও দু একটা জিনিস আমি এখানে আলোচনা করব যেগুলো তোমাদের অঙ্ক বা এক্সারসাইজ করার জন্য সহায়ক হবে তো আজকে আমার আলোচনার বিষয় হলো যে আমাদের ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের প্রিপারেশন অফ ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট প্রিপারেশন অফ এই যে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট সেই ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট তৈরি করার জন্য আমাদের যে সমস্ত ইনফরমেশন বা সোর্স গুলো দরকার সেগুলো আমরা কোথা থেকে পাবো কারণ যে ইনফরমেশন বা সোর্স এর উপর ভিত্তি করে আমি ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট সাজাবো তাহলে সেই সোর্সটা কিন্তু আমাদের কোথেকে আসবে বা কিভাবে আমরা পাবো সেগুলো সম্বন্ধে আমাদের ধারণা থাকতে হবে তাহলে সেই সোর্সেস গুলো হলো কি যে সোর্সেস অফ ইনফরমেশন কম্পারেটিভ ব্যালেন্স শিট দুই নম্বর হলো কারেন্ট ইনকাম স্টেটমেন্ট এন্ড তিন নম্বর হলো এডিশনাল ইনফরমেশন তাহলে এই যে সোর্স গুলো এই সোর্স গুলো থেকে ডেটা নিয়েই বা ইনফরমেশন গুলো নিয়েই আমরা কি করব এই ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট আমরা সাজাব তাহলে আমাদের অর্থাৎ তোমাকে অঙ্ক করে দেওয়ার জন্য তোমার এই তথ্যগুলো লাগবে তথ্যগুলো কোথা থেকে আমরা পাবো একটা হলো কম্পারেটিভ ব্যালেন্স শিট কারেন্ট ইনকাম স্টেটমেন্ট অ্যান্ড এডিশনাল ইনফরমেশন তো এই যে কম্পারেটিভ ব্যালেন্স শিট এখানে কি থাকবে তাহলে কম্পারেটিভ ব্যালেন্স শিট হলো যে তোমার যেখানে আমরা চেঞ্জেস অফ অ্যাসেটস চেঞ্জেস অফ অ্যাসেটস লাইবিলিটিস স্টক হোল্ডার্স ইকুইটি এই বিষয়গুলো আমরা এই কম্পারেটিভ ব্যালেন্স শিটে পাবো তাহলে কি পাবো যে চেঞ্জেস 
in assets, liabilities and stockholders equity je poriborton gulo sei poriborton gulo amra pabo orthat amader beginning ebong ending ei dui ta shomoy kaler amader income gulo ei competitive balance sheet e thakbe that means assets liabilities stockholders equity egulo thakbe jekhan theke amra ei change gulo ke niye amra ki korbo amader ei cash flow statement ta ke sajabo dui ta holo current income statement tale ekhon amader je jinish dorkar seta holo the cash provided or used je jinish ta amader sei ta amra ekhan theke pabo current income theke ar the cash je the provided thakbe net income cash sei ta amader ekhan theke amra pabo je ta amader provided othoba used sei jinish ta to amra ekhan theke nebo and additional information tale je cash ta dewa thakbe provide kore thakbe sei ta how arrived इनफरमेशन তার এডিশনাল ইনফরমেশনের মধ্যে আমরা পাবো যে হাউ ক্যাশ অ্যারাইভড এন্ড কারেন্ট ইনকাম যেটা পাবো আমরা যে ক্যাশ যে প্রোভাইড করা থাকবে সেই ক্যাশটা বলা বলা থাকবে এন্ড কম্পারেটিভ ব্যালেন্স শীট যেটা বললাম যে চেঞ্জ দা অ্যাসেটস লাইবিলিটিস এন্ড স্টকহোল্ডারস ইকুইটি এই জিনিসগুলো আমরা এখান থেকে নিয়ে আমরা কি করব আমাদের এই ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টটাকে আমরা সাজাবো आलोचना एक नंबर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दो नंबर हलो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड तीन नंबर हलो फिनेंसिंग एक्टिविटीज कैश न तो सूतराजस्टमेंटिटी मेथड <coughs> इनडायरेक्ट मेथड 
পরোক্ষ পদ্ধতি এবং প্রত্যক্ষ পদ্ধতি পরোক্ষ পদ্ধতি এবং এবং আপনি যে বলে রাখি এই ইনডাইরেক্ট মেথড এবং ডাইরেক্ট মেথড বোথ মেথডস অর্থাৎ উভয় মেথডই কিন্তু টোটালস सेम অর্থাৎ আমরা যে রেজাল্ট আসবে রেজাল্টটা কিন্তু কি হবে सेम হবে কিন্তু প্রসিজিউরটা হলো डिफरेंट প্রসিজিউরটা হবে डिफरेंट অর্থাৎ ইনডাইরেক্ট এবং ডাইরেক্ট মেথডে যে মেথডই আছে আমরা কি করি না কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট করি আমাদের রেজাল্ট কিন্তু কি হবে একই রকম হবে কিন্তু প্রসিজিউরটা হলো डिफरेंट তাহলে তুমি প্রশ্ন করতে পারো যে আমরা ইনডাইরেক্ট মেথড বা ডাইরেক্ট মেথড কেন করি তাহলে ইনডাইরেক্ট মেথড আজকে আমি শুধুমাত্র আলোচনা করব ইনডাইরেক্ট মেথড নিয়ে তাহলে ইনডাইরেক্ট মেথড ইউজ করার কারণ হচ্ছে যে দুটো কারণ আমরা ইউজ করতে পারি ইনডাইরেক্ট মেথড ইউজ করার কোটা মেথড কারণ দুটো কারণ টু রিজনস টু রিজনস টু ইউজ ইনডাইরেক্ট মেথড खूब सहज है लो कस्ट हलो to help determine the differences net income and net cash by operating activities অর্থাৎ ডিটারমিনেট ডিফারেন্সটা বের করার জন্য নেট ইনকাম এবং নেট ক্যাশের ডিফারেন্সটা বের করার জন্য আমাদের অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসে এই কাজটা আমাদের সহজ হয় এক নম্বর হলো এটা করা খুব সহজ এবং লো কস্ট কম খরচ হয় আর দ্বিতীয়ত হলো আমরা নেট ইনকাম এবং নেট ক্যাশের ডিফারেন্সটাও আমরা বের করতে পারি এবং দেখা গেছে যে বিভিন্ন কোম্পানির মধ্যে নাইনটি কোম্পানিজ তোমার কি করে তারা পছন্দ করে ইনডাইরেক্ট মেথড অঙ্গ করার জন্য কিন্তু प्रेफारेंस कर डायरेक्ट तब क्वेश्चन तुम्हारे जो बोला इंस्ट्रक्शन इनडाइरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड तुम जो मेथड बोलने तुम्हें करते आदारवैज जी कोकम डेक्शन ना थे तब यू कैन एनी वन तुम जेको एक करते तो सूतरा इनडाइरेक्ट मेथडे अंक करार जिसगल ख्याल करते ही जिसगल आलोकपात कर আশা করছি তোমরা এই ব্যাপারগুলো বুঝতে পেরেছো কেন আমাদের ইনডাইরেক্ট মেথড করি বা ইনডাইরেক্ট মেথডটা করার উদ্দেশ্য কি এবং অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস থেকে আমরা যখন অ্যাক্রোয়াল বেসিস থেকে ক্যাশ বেস কনভার্ট করি তার কারণ হলো দুইটা কারণের জন্য আমরা করি একটা হলো ইনডাইরেক্ট মেথড একটা হলো ডাইরেক্ট মেথড তো সেই ইনডাইরেক্ট মেথডটা আমি কথা বলবো এবং ইনডাইরেক্ট মেথডের যে সুযোগ সুবিধাগুলো সেগুলো আমরা দেখলাম এবং ইনডাইরেক্ট মেথডে অঙ্ক করার জন্য আমাদের যে সমস্ত কাজগুলো করতে হবে সেই কাজগুলো নিয়ে আমি একটু কথা বলবো অর্থাৎ সামারাইজ করে কথা বলবো তোমাদের সাথে এখন
তাহলে আমাদের আমরা ইন্ডাকটর থেকে কিছু বললাম যে আমাদের যে কাজটা করতে হয় সেটা হলো আমাদের যে রুলস গুলো আমরা দেখি এক নম্বর হলো রুলস এক নম্বর হলো যে আমাদের এই ইনডাইরেক্ট মেথডে যে কাজটা করতে হয় অর্থাৎ প্রথম যে কাজটা করতে হয় সেটা হলো আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্স সরি আমাদের ইনকামিং সেগমেন্টের ভিতর আমাদের নেট ইনকাম যা থাকবে সেই নেট ইনকাম নিয়ে আমাদের কি করতে হবে শুরু করতে উইথ দা নেট ইনকাম স্টার্ট উইথ নেট ইনকাম रूल्स वन एक ले स्टार्ट हुई नेटिंग का अर्थात आमदे इनडायरेक्ट मेथड जो पहलम जो कास आमदे कास किधर शुरू कर बो आमदे नेटिंग कम ने शुरू कर बो अब उनके नेटिंग कम का हमने एडजस्टमेंट्स कर बो टू रिकंसाइल नेटिंग कम टू नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ताहले आमदे जे तीन टक कास आम adjustments three types of adjustments are required three types are to required to reconcile net income to cash थ्री टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिकनसाइल नेट इनकम टू कैश नंबर वन তাহলে আমাদের এই নেট ইনকাম কে নেট ক্যাশে রূপান্তর করার জন্য কয়টা অ্যাডজাস্টমেন্ট দরকার তিনটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে সেই তিনটা टाइप्स গুলো কি কি এক নাম্বার হলো নন ক্যাশ চার্জেস non cash charges that is non cash charges kal korte hobe tale depreciation amortization and deflation and लसेस On the sale of plant, तो अर्थात आई प्लांट ऐसा दिस थाई शंपुती बिक कारण है जो लॉस बा हमारे लाभ होते हैं, शेटे को हमारे की करता होते हैं, ऐसा नहीं एडजस्टमेंट्स करता होते हैं। And number three हो लो हमारे changes in non cash non cash current assets current liabilities that is and non cash current assets and current liabilities তাহলে এই তিনটা হলো আমাদের অ্যাডজাস্টমেন্টস আমরা এখন থ্রি টাইপস অফ অ্যাডজাস্টমেন্টস আর रिक्वायर्ड टू रिकंसाइल नेट इनकम टू नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नंबर 1 नॉन कैश चार्जेस नॉन कैश चार्जेस বলতে আমরা বোঝাত বা তোমরা জানো যে এটাতে কোনো कैश ইনভলভমেন্ট নেই যেমন ডেপ্রিসিয়েশন অ্যামর্টাইজেশন এবং ডিপ্রেশন যেগুলো আমাদের নেট ইনকামের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত আছে অর্থাৎ নেট ইনকাম এফেক্ট করে সেগুলোকে আমাদের অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে যেহেতু আমরা কি করতে যাচ্ছি এক প্রবলেম সে আমরা অঙ্ক করেছি সেগুলো আমরা এখন ক্যাশ বেসিসে আমরা কনভার্ট করব দোন গেইনস এন্ড লসেস অন দা সেল অফ প্ল্যান্ট অ্যাসেট অর্থাৎ প্ল্যান্ট অ্যাসেট বিক্রি করতে আমাদের গেইনস এন্ড লসেস আছে আমাদের সেগুলো আসবে এন্ড চেঞ্জেস ইন নন ক্যাশ কারেন্ট অ্যাসেটস এন্ড কারেন্ট লায়াবিলিটিস তাহলে এই তিনটা সমন্বয় করার মধ্য দিয়ে আমরা অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসে আমরা অ্যাকচুয়াল বেসিসকে ক্যাশ বেসিসে কি করি 
রূপান্তর করি এবং সেই রূপান্তর করার মধ্য দিয়েই আমাদের ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের প্রথম স্টেপ যেটা অপারেটিং অ্যাক্টিভিটি সেই স্টেপটা আমরা শেষ করব তাহলে এখন আমরা যদি সংক্ষেপে সাজিয়ে নেই যে আমাদের কি কি আমাদের নন ক্যাশ কারেন্ট অ্যাসেস কারেন্ট লাইবিলিটিস অথবা আমাদের নন ক্যাশ চার্জেসগুলো কোনটা যুগ হবে কোনটা ভিউ হবে গেইনস অফ লসেস এর মধ্যে কোনটা যুগ হবে কোনটা ভিউ হবে সেগুলো সম্পর্কে যদি আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা থাকে তবে আমরা কি করতে পারবো আমাদের জন্য এই অ্যাডজাস্টমেন্টসটা করা আমাদের জন্য কি হবে সহজ হবে তো আমরা এখন চলে যাবো আমাদের নেক্সট স্টেপে এবং লাস্ট স্টেপ যে স্টেপ করার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের এই থিওরিটিক্যাল এবং যে কনসেপ্ট আছে সেটা আমরা শেষ করতে পারবো এবং আগামী ক্লাসে আমরা যেন ইনডাইরেক্ট মেথডে এক্সারসাইজ করতে পারি সেই ব্যাপারে আমরা সমৃদ্ধ হব তো আমরা এখন চলে যাবো আমাদের লাস্ট স্টেপ যে আমাদের কোন কোন কারেন্ট অ্যাসেয়ার্স বা কারেন্ট লাইবিলিটিস বা গেইনস অফ লসেস অর আমাদের নন কেস চার্জে যেগুলো আছে কোনটা যুগ করবো কোনটা বিউ করবো সেই জিনিসটা আমরা একটা গ্ল্যান্স দেখার চেষ্টা করব cash flows from operating activities net income অর্থাৎ আমাদের যে কারেন্ট ইনকাম স্টেটমেন্ট থাকবে সেখানে আমাদের সেই নেট ইনকামটা থাকবে যে নেট ইনকাম উদ্দেশ্য হলো এই নেট ইনকামটা আমরা বলছি অ্যাক্রুয়াল বেসিসে দেওয়া আছে এবং সেই অ্যাক্রুয়াল বেসিস নেট ইনকামকে আমরা ক্যাশ বেসিসে আমরা ক্যাশে কনভার্ট করে নিয়ে আসবো সেটি হলো আমাদের মূল উদ্দেশ্য আমাদের অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসের ভিতরে তাহলে সেই কাজটা করার জন্য আমাদের যে জিনিসগুলো করতে হয় সেগুলো আমরা এখন উল্লেখ করছি তাহলে আমরা এখন তারপর লিখবো অ্যাডজাস্টমেন্টস টু রিকনসাইল অ্যাডজাস্টমেন্ট টু রিকনসাইল নেট ইনকাম টু নেট ক্যাশ provided by operating activities অর্থাৎ সমন্বয় করার মধ্যে দিয়ে আমরা নেট ইনকাম কে নেট ক্যাশে রূপান্তর করছি তাহলে কি কি আমরা কথা বলবো নন ক্যাশ চার্জেস ডিপ্লিশন এক্সপেন্স আমরা কি করব আমরা আমাদের নেট ইনকাম এর সাথে যোগ করব তারপর আমাদের গেইনস এন্ড লসেস
এটা পর্যন্ত ডিডাক্ট করব তাহলে আমরা খেয়াল করার চেষ্টা করব যে কখন কোনটা আমরা যোগ করব কোনটা আমরা বিয়োগ করব এন্ড থার্ড স্টেপ হলো আমাদের নন ক্যাশ চেঞ্জেস ইন কারেন্ট অ্যাসেটস এন্ড কারেন্ট লাইবিলিটিস changes in current assets and current liabilities that increase in current assets ইনক্রিজ ইন কারেন্ট সেটস এটা হবে আমাদের ডিডাক্ট বা বিও ডিক্রিজ ইন কারেন্ট সেটস এটা হবে এড এড মানে প্লাস এটা হলো বিও এটা হলো প্লাস এটা হলো প্লাস এটা হলো প্লাস এটা হলো প্লাস ডিক্রিজ ইন কারেন্ট হলো যোগ ইনক্রিজ ইন কারেন্ট লাইবিলিটি ইনক্রিজ কারেন্ট হবে এড বা যোগ আর ডিক্রিজ ইন কারেন্ট লাইবিলিটি তাহলে আমরা কি দেখলাম আমরা একটা সামারি করে নিলাম যে সামারির মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস জন্য যেহেতু আমাদের দুটো ম্যাথড একটা হলো ইনডাইরেক্ট ম্যাথড একটা হলো ডাইরেক্ট ম্যাথড আমরা যে ম্যাথডই করি আমাদের রেজাল্ট কিন্তু সেম হবে এবং যে কোনো একটা আমরা ফলো করতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমাদের ইনডাইরেক্ট ম্যাথডটা কম্পারেটিভলি সহজ সেই জন্যই আমাদের বেশিরভাগ কোম্পানিগুলো কি করে ইনডাইরেক্ট ম্যাথডকে ফলো করে তো ইনডাইরেক্ট ম্যাথড ফলো করার জন্য আমাদের মূল যে স্টেপটা যেটা হলো অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস সেই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিসের ভিতরে আমাদের যে অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো করতে হয় সেই অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি তাহলে আমাদের তিনটা নর্মাল অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হয় একটা হলো নন ক্যাশ চার্জেস একটা হলো গেইনস অ্যান্ড লসেস একটা হলো চেঞ্জেস ইন কারেন্ট অ্যাসেটস অ্যান্ড কারেন্ট লাইবিলিটিস তাহলে এর মধ্যে যে চেঞ্জগুলো আসবে সেই চেঞ্জগুলো যোগ করব নাকি বিয়োগ করব সেই বিষয়গুলো তোমাদেরকে মনে রাখার সুবিধার জন্য আমি একটা সামারি করে দিয়েছি যে সামারিটা যদি তোমরা মনে রাখো তাহলে অঙ্ক অনুসম না বুঝলেও তোমরা চর্চার মাধ্যমে তোমরা কিন্তু এক্সারসাইজটা সমাধান করতে পারবে তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি যে নন ক্যাশ চার্জে যেটা আছে ডিপ্রেশন এক্সপেন্স অ্যামোটেশন এক্সপেন্স ডিপ্রেশন এক্সপেন্স যেগুলো সবগুলো আমাদের কি হবে আমাদের নেট ইনকামের সাথে যোগ হবে আর গেইনস অ্যান্ড লসেস যেগুলো আছে লস অন সেল অফ প্ল্যান্ট অ্যাসেট আমরা যোগ করব আর গেইনস অন সেল অফ ফিক্সড অ্যাসেট যেটা আমরা কি করবো নেটকাম থেকে বিয়োগ করব অ্যান্ড চেঞ্জেস ইন কারেন্ট অ্যাসেস অ্যান্ড কারেন্ট লাইফ যে চেঞ্জটা আসবে আমাদের যেটা আমরা কম্পারেটিভ ব্যালেন্স শিটের ভিতরে বিগিনিং এবং ইন্ডিং যে আমাদের ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে সেখান থেকে কিন্তু তথ্যগুলো আমরা পাবো এবং সেই তথ্যের আলোকে আমরা ইনক্রিজ ইন কারেন্ট অ্যাসেস হলে আমরা কি করব ডিডাক্ট করব ডিক্রিজ ইন কারেন্ট অ্যাসেস আমরা কি করব যোগ করব ইনক্রিজ ইন কারেন্ট অ্যাসেস লাইবিলিটিস হলে আমরা যোগ করব এবং ডিক্রিজ ইন কারেন্ট লাইবিলিটিস হলে আমরা ডিডাক্ট করব তাহলে এই হলো মোটামুটি আমাদের অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এর ভিতরে ইনডাইরেক্ট ম্যাথড এর যে জিনিসগুলো আমাদের ওয়ার্কিংস গুলো করা দরকার সেগুলো আমি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি আর ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস এবং ফিনান্সিং অ্যাক্টিভিটিস এর ভিতরে আমি প্রথম সেকেন্ড ক্লাসে তোমাদের কিন্তু বলেছি যে কি কি জিনিসগুলো আমাদের এখানে আসবে বা কি চেঞ্জগুলো আসবে সেগুলো আমরা আলাদা কোনো আর ওয়ার্কিং এর দরকার পড়বে না আমরা যখন ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে সেখান থেকে কিন্তু আমরা বের করে নিতে পারবো তো আশা করছি আমরা তোমরা এই পুরো জিনিসটাকেই তোমরা খাতায় তুলে নিয়েছো এবং বোঝার চেষ্টা করছো বাসায় বইটা খুলবে এবং আরো বেশি পড়ার চেষ্টা করবে তবেই তোমরা সমৃদ্ধ হবে 
তো আশা করছি পুরো সময়টা ধরে তোমরা আমার সাথে ছিলে এবং ক্লাসটা কিন্তু তোমাদের ভালো লেগেছে তো আমি আজকে আমার ক্লাস আর নির্ধারিত করতে চাচ্ছি না তোমাদেরকে আবারও তোমাদের অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং সামনের দিনগুলো তোমরা যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে তোমরা এই করোনা মহামারীকে মোকাবেলা করবে এই প্রত্যাশা রেখেই আজকে ক্লাস এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ